Xin kính chào quý vị lại tiếp tục trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình Xe và Xu Hướng. À, thưa quý vị, như chương trình nhiều lần chia sẻ thì hiện nay trong và sau cái thời gian giãn cách như thế này thì rất là nhiều chủ xe à, gặp nhiều vấn đề về à, bảo dưỡng cũng như là chăm sóc xe. À, một cái chiếc xe mà nó đậu lâu ngày một chỗ như thế thì chắc chắn rằng nó sẽ có rất là nhiều điều mà quý vị cần quan tâm để khi chúng ta sử dụng xe trở lại thì chiếc xe của mình nó trở nên nó sạch sẽ và nó an toàn hơn nữa. À, tiếp tục với cái chủ đề này thì ngày hôm nay à, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mà cần quan tâm à, để quý vị chăm sóc chiếc xe của mình tại nhà trong thời điểm này. Cùng với vị khách mời đó là một chuyên gia đến từ công ty Work Việt Nam, một công ty chuyên về những cái thiết bị à, vệ sinh xe rất là nổi tiếng à, của Đức. Vâng, xin chào đón anh Nguyễn Phi Khanh đến từ công ty Work Việt Nam và rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À. À, chào anh Thạch Trưởng và chào quý vị khán giả của chương trình Xe và Xu Hướng. À, thưa anh Khanh, thì theo tôi biết thì... À, anh Khanh đã có cái thời gian làm việc trong cái lĩnh vực tư vấn và chăm sóc xe đã hơn 10 năm tại các cái công ty lớn như là ba em của Mỹ hoặc là công ty World của Đức. Thì với ngần ấy thời gian thì xin anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình làm việc cũng như là những kinh nghiệm của anh ạ. À. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm về tư vấn giải pháp và sản phẩm cho rất nhiều cái hãng xe lắp ráp và nhập khẩu và nhiều gara từ Nam tới Bắc. Hy vọng những cái chia sẻ của tôi À, sẽ giúp ích cho quý vị khán giả có thể tự chăm sóc xe của mình tại nhà vào trong cái buổi giãn cách. À, như anh Khanh biết thì bây giờ chúng ta đã trải qua hơn 3 tháng với các cái biện pháp phong tỏa và giãn cách nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. À, và như vậy thì nó cũng à, đi cùng với đó là cái việc mà chúng ta không có sử dụng xe ô tô cá nhân nữa. Những chiếc xe của chúng ta được đậu ở nhà, đậu ở bãi đổ xe hoặc là ở hầm xe vân vân. À, đây là một cái việc bất khả kháng thôi. À, tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là việc mà chúng ta đậu xe lâu ngày một chỗ không sử dụng như vậy đó thì à, liệu rằng nó có gây ra những cái rắc rối nào không ạ? À? Một cái động cơ hay cả một cái vật dụng nào đó mà khi mình lâu ngày không sử dụng khi sử dụng lại thì chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Trước tiên thì về xe hơi thì mình đề cập tới việc làm sao để khởi động lại cái động cơ của xe đó là cái bình ắc quy. Thì thông thường cái xe mà để lâu ngày không hoạt động á thì điện trong bình ắc quy nó sẽ yếu đi và không đủ điện để khởi động lại động cơ. Vì thế khi mà xe mà không sử dụng lâu ngày thì sau 5-7 ngày chúng ta nên khởi động lại động cơ từ 20 cho tới 30 phút để điện nó sạc vào ắc quy. Thứ hai nữa là trong nội thất xe, những cái xe mà lâu ngày không sử dụng á, trong nội thất có thể bị ẩm mốc hoặc là phát sinh ra nhiều cái vi khuẩn trên sàn xe, trên tắp lô hoặc là trên ngay cả trên cái vô lăng của chúng ta cầm. Thứ ba là về lớp xe và phanh xe. Nếu mà đậu yên một chỗ, không lăn bánh lâu ngày thì gây ra hiện tượng phẳng lớp tại một điểm và bị mất áp suất lớp. Còn về phanh thì dễ hình thành ra những cái điểm rỉ xét, gây ra hiện tượng bó cứng phanh, hay người ta kêu là kẹt thắng. Thứ tư nữa là về ngoại thất. Nếu mà cái xe mà được đậu ở trong gara có máy che thì chỉ gây ra hiện tượng bám bụi thôi. Nhưng mà đậu ngoài trời thì dễ bị động nước, tạo ra những cái vết ố trên kính hoặc là trên sơn. Tuy nhiên những người sử dụng xe trong cái thời gian này, lúc mà xe đậu ở nhà như vậy thì cũng gặp rắc rối. Đó là khi mà xe mình có sự cố gì thì các showroom, các gara hiện giờ họ cũng đóng cửa rồi. Như vậy thì họ phải làm như thế nào để họ có thể tự chăm sóc chiếc xe của mình tại nhà cho tốt nhất ạ? À? Trong cái mùa giãn cách này thì uh, việc đầu tiên mình nên kiểm tra xem coi xe nó còn xăng hay không. Có đủ xăng để hoạt động hay không. Uh, thứ hai nữa là nên khởi động động cơ khoảng 30 phút. Nếu được thì mình chạy tới chạy lui khoảng 50-100m để cho nó tròn vành bánh xe. Đồng thời nạp thêm điện và quy. Uh, mình xem xem lớp có bị mất áp suất hay không, có bị uh, mềm hay không thì mình bơm thêm áp suất vào trong lớp và đồng thời vệ sinh nội thất thường xuyên để chống nấm mốc cũng như vi khuẩn phát sinh. À, trên một cái chiếc xe thì nó có nhiều bộ phận mình cần phải quan tâm. À, theo anh thì những cái bộ phận nào trên xe mình cần quan tâm nhất theo các cái thứ tự ưu tiên nó như thế nào để mình chăm sóc cho tốt nhất và vì sao lại như vậy ạ? À? Thì sau thời gian dài giãn cách thì mình nên ưu tiên kiểm tra những cái bộ phận thứ nhất là mình đi một vòng xe để xem coi lớp nó có bị xì hay không kế tiếp mở toàn cửa ra xem nội thất nó có bị nhiễm vi khuẩn hay là bị hôi trong nội thất hay không thứ ba nữa là mình mở nắp capo lên 
kiểm tra nước làm mát dầu nhớt hay là nước vệ sinh kính nó có còn để hoạt động hay không à, coi dưới nắp cabo nó có dấu hiệu của chuột hay là dán gì nó có vì cái việc mà có chuột hay dán nó sẽ cắn đến cái dây điện của dưới nắp cabo à, thứ tư là mình kiểm tra lại kính chắn gió à, vệ sinh kính chắn gió cho sạch đồng thời mình à, bật cái gạt mưa lên xem nó còn hoạt động tốt hay không để đảm bảo an toàn về tầm nhìn nó phải thật sự trong suốt à, khi các bạn vận hành trở lại à, như anh Khanh đã nói đó thì à, có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta thường gặp ở trên những cái chiếc xe à, như là nấm mốc rồi những cái vi khuẩn nó sinh sôi ở bên trong khoang xe rồi à, dây điện hệ thống dây điện rồi cũng như là lốp xe vân vân à, thì với từng trường hợp như vậy chúng ta sẽ có những cái cách xử lý những cái cách chăm sóc khác nhau thì à, xin anh Khanh chia sẻ cụ thể hơn một chút À, với từng trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào và với những cái vật dụng như thế nào ạ? Thì à, hiện tại trên thị trường đang có rất là nhiều cái loại sản phẩm DIY tức là cái sản phẩm mà mình có thể tự chăm sóc xe ở nhà mà mình có thể dễ dàng mua ở siêu thị hoặc là mua online hoặc là những cái trung tâm chăm sóc xe gara đều có bán hết mình có thể tự bảo quản và bảo dưỡng cái xe ở nhà ví dụ như về nội thất mình sử dụng những cái hóa chất chuyên dụng để vệ sinh nội thất và bảo dưỡng lớp hoặc là khử mùi diệt khuẩn trong nội thất ô tô. À, xu hướng thứ hai nữa là những cái dịch vụ lớn mà mình phải mang ra ngoài những cái uh, trung tâm chăm sóc xe, những gara để uh, những anh kỹ thuật viên kiểm tra với máy móc chuyên dụng và xử lý. Với những sản phẩm DIY thì uh, quý vị có thể dễ dàng mua online hoặc là ở siêu thị à, như tôi vừa chia sẻ thì những sản phẩm mà à, thông dụng để xử lý trên xe đó là vệ sinh nội thất à, vệ sinh kính hoặc là bảo dưỡng lớp thì à, quý vị sẽ dễ dàng sử dụng bằng cách là xịt lên khăn hoặc là xịt trực tiếp vào cái vị trí cần vệ sinh sau đó lau sạch rất là dễ sử dụng quý vị có thể tham khảo trên bao bì hoặc là tham khảo thêm trên các kênh youtube thì chỉ cần mấy bạn lựa đúng cái cái sản phẩm theo từng cái nhu cầu khác nhau không có cái sản phẩm nào mà một loại mà sử dụng cho tất cả được đâu các bạn nên lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường và đang được bài bán chính thức ở các siêu thị hoặc là các kênh online chính thức hoặc là bán trong các trung tâm chăm sóc xe lớn để nó đảm bảo chất lượng trên trong khi sử dụng trên cái cái xe của mình. À, như anh Khanh có chia sẻ về cái xu hướng DIY, thì nghe thì nó có vẻ đơn giản và có thể mình dễ dàng mình làm ở nhà. À, tuy nhiên, à, liệu rằng à, người ta sẽ có cái xu hướng DIY, tức là do it yourself, tự làm ở nhà hay không? Hay là người ta vẫn cần phải mang xe tới những gara? Cũng tùy theo cái tình huống. À, những cái người nào mà họ rất là yêu cái xe của mình và có thời gian để tự... À, thao tác trên cái xe của mình và những cái chăm sóc đơn giản ví dụ như lúc nãy tôi có chia sẻ là vệ sinh nội thất khử mùi diệt khuẩn hay là vệ sinh thông thường thì mình có thể tự làm ở nhà được còn đối với những dịch vụ lớn như là liên quan tới thay nhớt hay là đánh bóng sơn thì đây là những dịch vụ khó cần phải có những kỹ thuật viên chuyên nghiệp và trang thiết bị đầy đủ chúng ta nên mang ra gara hay những cái trung tâm dịch vụ để họ kiểm tra và xử lý. Có một cái trường hợp mà tôi thấy rất nhiều người gặp phải và thường á những người họ có kinh nghiệm thì họ sẽ xử lý một cách dễ dàng nhưng mà những người mà chưa có kinh nghiệm thì họ rất là lúng túng. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta đề máy xe mà không nổ đó. Đặc biệt là sau cái thời gian dài chúng ta không sử dụng xe và chúng ta mang xe ra chúng ta sử dụng lại và đề xe thì nó lại không nổ máy. À, đây là cái trường hợp cũng gặp rất là nhiều đúng không ạ? Thì theo anh Khanh thì cái vấn đề này mình cần phải làm như thế nào để mình hạn chế được tối đa và khi xảy ra cái sự cố này thì mình phải xử lý như thế nào? Đối với những cái xe mà lâu ngày không sử dụng, bị yếu yếu điện thì mình có hai hướng giải quyết. Thứ nhất là nhờ cái xe xung quanh để kích điện hoặc là sử dụng cái cục kích điện Trường hợp thứ hai nữa là bạn có thể gọi cứu trợ của những cái hãng quy Họ tới họ kích 
điện bình cho bạn đồng thời thay thế ắc quy mới như vậy và theo tôi nghĩ thì tốt nhất nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta có thể tự xử lý thì cái đó dễ dàng rồi à, còn nếu những ai mà không có kinh nghiệm thì chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta à, cầm điện thoại lên và chúng ta gọi đến những cái đơn vị họ hỗ trợ cái chuyện này để họ giúp chúng ta à, khởi động một chiếc xe một cách an toàn nhất à, tôi lại chợt nghĩ ra một cái ý cũng vui như thế này đó là cái việc mà trải nghiệm chăm sóc xe tại nhà như vậy thì nó cũng là một cái một cái trải nghiệm rất là hay cho cho những người sử dụng xe đúng không ạ chăm sóc xe ở nhà rồi tự mình trải nghiệm tự mình à, chăm sóc cái này cái kia như vậy thì cũng giống như là mình chăm sóc cho gia đình của mình thì nó cũng mang đến một cái trải nghiệm rất là thú vị và anh Khanh có cái chia sẻ gì về cái vấn đề này ạ? À? Khanh thì cuối tuần thay vì uh, tụ tập tiệc tùng không cần thiết thì Khanh ở nhà Khanh chăm sóc xe uh, tự rửa xe uh, cũng như chăm sóc gia đình của mình. À, theo anh thì sau cái thời gian mà chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi đại dịch như thế này thì sắp tới đây các gara các xưởng dịch vụ họ sẽ hoạt động như thế nào và anh có cái lời khuyên gì cho những người thợ những người kỹ thuật viên cũng như là những gara trong thời gian sắp tới ạ à? theo tôi thì những gara hay những cái trung tâm chăm sóc xe hay những cái điểm làm dịch vụ xe sẽ có rất nhiều thay đổi sau đại dịch này chắc chắn sẽ có nhiều gara và trung tâm sẽ phải đóng cửa do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch tiếp theo là cái thói quen của khách hàng cũng thay đổi như là khách sẽ rất là ngại khi đến những cái chỗ tập trung đông người vì thế mình nên tăng những cái dịch vụ như là mobile hay là giao nhận xe tại nhà à, đồng thời cái xu hướng về DIY lúc nãy mình chia sẻ nó sẽ bùng nổ à, do khách hàng sẽ tự trải nghiệm nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời à, an toàn khi chăm sóc xe tại nhà theo tôi nghĩ thì các à, trung tâm chăm sóc xe nên kiểm tra chuẩn bị lại trang thiết bị đầu nghề kỹ lưỡng hơn à, trước khi hoạt động trở lại đồng thời phải đảm bảo uh, triệt để quy tắc 5K và trang thiết bị an toàn cho bản thân và cho khách hàng à, Thưa anh, hiện nay thì ở Sài Gòn cũng như là một số khu vực khác à, chúng ta đã bước vào cao điểm của mùa mưa bão thì à, với cái mùa mưa như thế này thì cái việc mà chăm sóc bảo quản bảo dưỡng xe nó cũng có những điều mà chúng ta cần phải quan tâm hơn bên cạnh cái chuyện mà chúng ta đã đậu xe lâu ngày do cái thời gian giãn cách thì à, anh Khanh có những cái chia sẻ những cái lưu ý nào thêm đến quý vị khán giả ạ? À? Thì à, theo Khanh thấy thì khi mỗi mùa mùa mưa bão như thế này thì có khá nhiều người mang xe vào xưởng để sửa chữa thì để tránh cái tình trạng này thì Khanh xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà quý vị có thể à, hạn chế được cái việc này như sau thứ nhất là tránh đậu xe ở nơi có khả năng mà bị ngập nước thứ hai là không đậu xe dưới ở những cái tán cây to tại vì đậu dưới có thể những cái nhánh cây nó gãy nó rơi trúng cái xe của mình thứ ba là khi quý vị đậu ngoài trời á, nên phủ cái bạc để che cái xe lại và cuối cùng á, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra gạt mưa nó có hoạt động hay không và cái nước rửa kính nó còn hay không thì đó là những cái chia sẻ của khanh Vâng, rất cảm ơn những thông tin hết sức bổ ích của anh Nguyễn Phi Khanh đến từ công ty quần Việt Nam ạ. À. Xin cảm ơn anh Thạch Trưởng và quý vị khán giả chương trình Xe và Xu Hướng đã chú ý theo dõi. Hy vọng những cái chia sẻ của Khanh sẽ hữu ích uh, cho quý vị khán giả có thể tự chăm sóc xe của mình trong cái mùa dịch này một cách hiệu quả nhất. Và thưa quý vị, với những thông tin của anh Nguyễn Phi Khanh vừa rồi thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục Thời sự xe tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.